Hola, saludos, bienvenidos al canal. Les habla Abri. Si nos encontramos en los sin cuatro por aquí, estamos en la serie Garden Love. Bienvenido a todos, saludo a todos los nuevos suscriptores. Y si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para que disfrutes de esta serie y de otras que tengo en el canal porque también estoy subiendo serie de sin dos. Bueno, pues por aquí nos habíamos quedado en que este chico, Luis Serrano, se encuentra en casa de Ana y Marisol. Y entonces, pues... Sabemos que si no has visto los episodios anteriores, antes de que te enganches con este, puedes ver este, pero también te invito a que veas los anteriores para que sepas quién es Marisol, quién es Ana y quién es Luis y todos los personajes que tenemos en la serie de Garden Love. Nos habíamos quedado aquí que este chico está visitando a Marisol y entonces él fue el que compró lo mantecado, el restaurante mantecado que queda aquí al lado. Todo eso está muy bien contado y lo hemos visto en episodios anteriores. Él es el dueño de ese supermercado, de supermercado, oh, de mantecados. Error, no es un supermercado, es mantecado. Y entonces, pues, él se vino a presentar por la comunidad. Estoy repasando porque hace unos días que no subía videos de Galdelos para, pues, que nos pongamos... Um, en memoria, o sea, recordemos. Y entonces él estuvo presentándose por ahí en las casas, como que él era el nuevo dueño de los mantecados. Y pues a la casa que sigue regresando constantemente es a la casa de Ana, porque la empleada por aquí, Marisol, pues no sé. Luis le ha caído muy bien a esta chica y pues la visita para hablar un rato. Así que vamos a ver cómo nos va en el episodio de hoy. Pero tenemos por aquí que la perrita, estoy hablando rápido para comenzar la acción, la perrita por aquí de Luis que es susurro, esa perrita es de Luis, lo ha venido persiguiendo hasta la casa, se siente enferma, creo que entonces Luis se va a tener que ir a llevar a susurro al veterinario. Pues vamos a dar comienzo y que no se hable más, estamos por aquí. Y él está contando pues cosas de su vida a ella. Me gusta venir aquí a charlar contigo, pasar un rato agradable. Comieron en el episodio anterior. Por aquí dice, Luis ha descubierto que ella es extrovertida y glotona. Marisol es extrovertida y es glotona. Pues ella le ofreció comida en el episodio anterior y entonces ya comieron, están muy bien. Eh, y han seguido charlando por aquí. Bueno, creo que me tengo que ir, le dice él, porque pues mi perrita me ha perseguido y la tengo, está, está un poco extraña, tengo que llevarla a, ¿verdad? A ver, veterinario. Así que entonces pues Luis ya se va despidiendo de Marisol y suspira porque pues, no sé, algo está pasando con Luis y creo que es que se ha quedado... Eh, entusiasmado, está, está motivado, está interesado realmente en Marisol. Así que entonces, pues, este es Luis y este es Susurro. Y vamos a llevarnos a Luis a su casa porque quiero que conozca su casa. Así que Susurro, nos vamos. Bueno, nos encontramos por aquí con Luis Serrano y tiene una casa muy pequeña. Porque les cuento que Luis Serrano tenía planes solamente de pasar una temporada, comprar el supermercado, vino por negocios nada más. Y pues adquirió esta casa muy hermosa, pequeñita, muy mona. Se va a tomar una taza de café antes de llevarla a susurro al veterinario. Y entonces pues él vive aquí solito. Vamos a ver la casa, aprecia la casa por aquí. Vive aquí solito. Porque pues sus planes eran estar como unos seis meses, no más. 10 meses, porque él quería este, pues establecer lo de la tienda, el restaurante de mantucados, o sea, lo que él adquirió. Está molesto, hay algo apestoso, creo que es que susurro, está dejando la casa asquerosa. Y entonces, le estoy hablando de Luis, porque quiero que con cada personaje que yo traigo a la trama, usted se familiarice y usted pues los conozca y sepa su historia y sepa sus planes. Y entonces cada vez que los veamos en la trama, ya los conocemos a la perfección. Pues creo que Susurro la vamos a llevar al veterinario más adelante porque se ha quedado dormida. Y pues este chico, sus planes eran eso, pues dejar establecido el, el, el lugar de mantecado para entonces este, regresarse a su lugar por eso alquiló, o sea, compró esta propiedad. Porque pues él le gusta supervisar sus negocios y compró esta pequeña propiedad. Muy linda la casita, muy pequeñita. Tiene ahí para coger el sol. Tiene una piscina muy pequeñita. 
Le encanta alimentar los pajaritos, así que pues por aquí él tiene para añadir la triste ahora a sus pajaritos. Y entonces, pero creo que los planes de Luis, que es lo que quiero contarles, van a cambiar. Porque pues se siente muy entusiasmado de visitar a Marisol y ha recibido ahora un ataque de los pájaros. Y entonces se siente muy, muy motivado. ¿Qué va a pasar con él? No sabemos. Así que vamos a poner a este chico a ver por aquí un ratito la televisión. ¿Qué va a pasar con él? Pues yo no sé. Así que te invito a que sigas viendo la serie para ver qué pasa con Luis. Si se regresa a su lugar, aunque compró esta casita para de vez en cuando, pues después que estableciera todo, venir a supervisar personalmente el trabajo de sus ¿verdad? empleados, porque va, iba a dejar un, un gerente a cargo y todo, pero pues no sé. ¿Qué va a pasar? Te invito a que veas la serie. Así que ya nos retiramos de casa de Luis porque pues ya te ha abundado bastante sobre él. Creo que conocemos mucho sobre él y vamos antes de despedirnos de la casa de Luis, o sea, de salir de aquí. Vamos a ver que él es gastrónomo, es extrovertido, es coleguita y es experto en sabores. Entonces creo que se, va a llevar, se está llevando demasiado bien, diría yo, con Marisol porque se parecen mucho en algunas cosas, los dos son muy jóvenes así que pues tienen una vida por delante no te pierdas el desenlace de Luis y de Marisol, ¿qué pasará? pues tienes que seguir viendo la serie bueno pues ahora nos encontramos con Ana Ana ya llegó a su casa hace rato no sé dónde estaba ahorita cuando entré <risa> para dónde había cogido ah ok, creo que sí que ya había salido a llevar a, por aquí a Sakura al veterinario así que ya Sakura, creo que entonces pues ya está todo muy bien pero yo vi a Sakura, pero no la vi a ella. Así que, pues, no sé dónde ella se encontraba. Bueno, puede ser que Ana estaba detrás de la casa, no sé, haciendo cualquier cosa. Pero eso no es lo importante en este momento. Lo importante es que Ana está enojada con... Ay, Dios mío, con Iván. Creo que está enojada. Así que vamos a buscar por aquí. Por si no has visto los episodios anteriores, conozcas quién es Iván. Iván es el chico, pues, con el que Ana ahora está este... Pues entablando una amistad más allá de, de amistad. Así que entonces, pues, si no has visto los episodios, velo para que puedas ver cómo se conocieron y toda la historia de ellos. Pero está molesta porque, pues, vio algo, algunas fotos de un amor antiguo de Iván. Y entonces, pues, este, es unas fotos que todavía estaban por ahí y las la vio en casa de su hermano. Ella estaba en casa de su hermano. Se puso a navegar para algo y entonces vio las fotos y está muy molesta. Está rabiosa porque se cree que Iván tiene ese amor en este momento Iván está engañándola, pero es una gran mentira porque es un amor muy viejo. Así que vamos a ver cuál va a ser el desenlace de Iván y de Ana. En este momento ya está ahí buscando más información. Está entregada ahí en investigar qué está pasando. Mientras que Marisol está aquí muy tranquila porque Marisol no se ha dado como cuenta de que por qué Luis la visita tanto. Ella cree que la visita por los platos, por los platillos ricos que ella cocina y pues porque pues... Ella es muy amistosa, así que, pero vamos a ver qué sorpresa se va a llevar más adelante esta chica. No te pierdas la serie, Carlos. Bueno, vamos a ver, Sakura, ¿qué te pasa? Creo que Sakura quiere un amor. Ay, Sakura está enamorada, quiere un amor. <ríe> bueno, pues vamos a continuar. Así que entonces vamos a ver qué necesidades tienen estas chicas, porque vamos a atenderlas bien. Bueno, Marisol se encuentra muy bien y por aquí esta chica vamos a... a Descansa ya de buscar información, Ana, por favor. Vamos a ver si, pues, por aquí ella se sienta y se come algo rico. Vamos a comer, Ana, porque, pues, Iván en algún momento dado te llamará. Algún, en algún momento dado sabremos dónde está Iván. Así que, pues, vamos a comer y te sientas por aquí tranquila a ver televisión junto a Marisol. Sabemos que Marisol es la empleada, pero se llevan muy bien, así que, pues, Vamos a poner a estas chicas aquí a conversar. Vamos a, a decirle lo que, lo que sientes. Cuéntale a Marisol. Ella es su empleada, pero es la única persona que tiene más cercana. Adicional de su hermano y su familia. ¿verdad? Me siento mal. Creo que Iván me engaña. Y Marisol se queda. ¿Cómo es posible si están acabando de conocerse? Acaban de empezar una amistad muy bonita y... ¿Cómo es posible, Marisol? No lo puede creer. Creo que necesitan tomarse un café juntos y dialogar sobre eso. Recuerda que hay cosas que parecen que no son, amiga. Porque ya se están dando como amiga. Y esta está viendo un partido y sigue pensando en su partido a, a pesar de que, de que está hablando ahí con la, con, con la jefa, con Ana. Ana, tranquila. Investiga bien las cosas antes de 
decir que, ¿verdad? Este, pensar de esa manera. Recuerda que las redes, pues, muestran muchas cosas. Y sigue ahí alabando el juego. Bueno, voy a hablar con él, pero no ahora. Voy a esperar que pasen unos días, que mi corazón se limpie. Y mi mente, porque pues, como tú quieras, Ana. Pero no te des mucho puesto, porque puede venir otra. Ahí Marisol está dándole consejo y le está explicando. A aprovecha las oportunidades de la vida, no las desaproveches, jefa. Sí, tienes toda la razón, le dice ella, pero no, no me siento preparada ahora para una decisión amorosa. Bueno, pues entonces vamos a ver y vamos a llevar a esta chica al baño porque pues realmente necesitas ir al baño. Bueno, ella sigue hablando de su juego. Ella está muy contenta porque ella está viendo sus su deportes ahí en la televisión. Ella, ella ha cumplido con todo su trabajo, ha hecho todo, así que pues se puede sentar ahí tranquilamente a ver televisión porque ha hecho toda la limpieza, ha hecho todo lo de la casa, así que está muy tranquila. Vamos a ver si tenemos comida para Sakura. Sakura sigue en su plan de romance. <ríe> Vamos a ver por aquí. No. Vamos entonces a darle comida a Sakura porque pues estaba enferma, ya se siente mejor. Le hicieron algo en el veterinario. Y pues pues hay que atenderte, Sakura, no te podemos desatender por nada. Así que entonces vamos a ver qué está haciendo Iván. Vamos a ver qué hace Iván. Y porque Iván no se imagina nada de que Ana se cree algo que no es real. Así que vamos entonces a buscar qué está haciendo Iván. Lávate las manos porque usaste ese baño. Bueno, estamos aquí con Iván y por lo que veo Iván tiene mucha hambre, pero ya es de madrugada, hay que descansar. Vamos a ver, no me recuerdo cuál es la habitación de Iván. Ya es muy tarde, así que tenemos que descansar. Iván es un chico muy trabajador, creo que la habitación de Iván era esta. Acá, ¿verdad? Sí. No, esta no era la habitación. Oh, sí, creo que sí. Ay, no me recuerdo porque pues así de las camas y ahora no me acuerdo. Vamos a buscar por aquí. Sí, esta es la habitación de Iván porque la de la mamá es esta que está por aquí. Y vamos a ver si los animalitos tienen comida. Le voy a rellenar todos los platos. Hay a quien ya ve a comer. A <risa> los dos, ¿verdad? No me recuerdo ahora cuál marqué primero. Bueno, es hora de descansar. Es de madrugada, así que hay que dormir porque hay mucho trabajo que hacer al otro día. Vamos a darle comida a estos perritos porque, y a estos animales porque pues yo no sé si ellos habían comido. Y este chico que se acueste a descansar y regreso en la mañana. Bueno, ya es muy temprano en la mañana. Vamos a levantar a este chico por aquí. Y vamos entonces por aquí a acariciar, por aquí a Kira. Esta gata es hermosa. No te vayas, Kira, para que te pueda acariciar. Iván, Iván le encanta su gata. Bueno, es la mascota de la casa, es de todos. Hay que recoger tu ropa, Iván. Iván es abogado, lo sabemos. Dormiste a mi lado, no te vi, le dice Iván. No te vi durmiendo a mi lado. Bueno, Iván, vamos a prepararnos. Y antes de prepararnos, vamos a llamar a... Por aquí... A Ana. Porque, pues, hace un día entero que no habla con ella. ¿Quieres ir a algún lugar? Está molesta. Déjame dormir. Llama luego. Él dice, ¿qué le pasa ahora a esta muchacha? Bueno, algo está pasando con Ana. Está molesta con él. Así que entonces, pues, date una ducha. Y llamamos más tarde a ver si está de mejor humor. Porque pues en este momento no se encuentra de buen humor. Así que vamos a dejarla tranquila. Vamos por aquí. Ah, vamos a ver la mamá. Esta es la mamá de Iván. Por aquí este Esther. Vamos a hacer un desayuno rico. No me recuerdo cómo es la casa. Vamos a buscar por aquí donde está la cocina. Ok, por aquí. Vamos a hacer entonces un desayuno por aquí. Si es que da tiempo para que todos puedan desayunar. Antes dice al trabajo, vamos a hacer huevos con tostadas. 
Este chico se va en una hora a trabajar. Así que pues, Iba, vamos a ver si te pones a recoger esto por aquí. A lo que tu madre pues se pone a hacer este... Pues un rico desayuno, tú levantaste que te coge tarde para ir a la escuela. Vete al baño, chico. ¿Tienes hambre? Sí. Vamos a ver por aquí, Esther, que vas a cocinar. Adiós, o sea, apresúrate a cocinar. Porque se están muriendo de hambre estos chicos. Tienen mucha hambre. Así que... Y vamos a ver si se resuelve el malentendido que tenemos con Iván. Que él no se ha, enter él no se ha enterado de que hay un malentendido con él. Y está recogiendo todo antes de que la mamá, pues, le dé su buen desayuno. <ríe> ¡Qué desastre! Y reguero había en esta casa, Iván. Creo que es que todos trabajan. El chico estudia. Él trabaja y trabaja. Ella trabaja también porque, pues, ella creo que es médico residente. Por aquí está. Ella es médico residente y, pues, trabaja también duramente. Así que ella ha echado a estos chicos hacia adelante en la vida y está muy bien preparada, así que esta es la casita hermosa que tienen vamos Iván deja esa ropa ahí, bueno Iván ya se va a trabajar, creo que se tuvo que ir sin desayunar, desayunará en su trabajo y esta chica vamos a ver, ¿tienes libre hoy? sí, ella tiene libre hoy así que pues vamos a tener a Esther libre, hoy no trabaja ¿y qué tienes este Jack? qué bello es Jack <ríe> Jack es hermoso bueno, habíamos dicho, no sé si había dicho cuál es la personalidad de ella. Ella es aprensiva, familiar, guasona y adorada por los animales. Se nota, tiene muchos animales, le encanta. Y este perro es fascinantemente hermoso. Vamos a, a dar comida a Jack. No, vamos a hacer mimos a Jack. Vamos a hacer unos pequeños mimos a Jack porque pues hemos visto a Jack por encima en algunos episodios. Hemos visto por aquí a, a Kira en algunos episodios por encima, pero hoy quiero pues que veamos mejor a Jack. Vamos a ver a Jack, qué lindo. Y por aquí Esther, vamos a hacerle mimos en el sofá porque qué hermoso perro. Me encanta, miren qué belleza de perro. Espectacular. No sé, mi galería no funciona Siempre que hay una actualización grande Mi galería deja de funcionar por bastante tiempo Hasta que de momento se arregla Y eso me estresa porque a mí me gusta bajar cosas de la galería Me gusta subir cosas, me gusta hacer muchas cosas y pues Más las fotos no me salen Por eso a veces no puedo ponerle este portadas a, a los videos Porque no me da, no me da la opción de fotos aunque voy a ver si comienzo a utilizar otro programa para tirar fotos por aquí. Bueno, vamos entonces a, dicho esto, a saludar por aquí también. Vamos a acariciar a Akira porque pues Estel ama a los dos por igual. Ella ama a Akira y ama a Jack. Miren qué precioso es. Así que vamos entonces, Kira, no te pongas celosa que yo estoy aquí para ti también, le dice este. Yo estoy aquí para ti también, porque mamá te ama. <ríe> Así que pues, aquí tenemos a Estel. Ya hemos conocido algo más de Estel, que es adora, es adorada por los animales, ama a los animales. Y pues vamos a ver si tienes alguna necesidad. Vamos a llevar a esta chica al baño. Y entonces, pues, ya se me está acabando el tiempo por el episodio de hoy. Creo que lo de, um, pues, este chico de Iván y Ana lo vamos a ver en otro episodio. A ver cuál es el desenlace y si arreglan el malentendido que todavía Iván no sabe cuál es el malentendido. Ni se ha enterado que hay un malentendido. Vamos a ver aquí ese proyecto en grupo. Vamos entonces a intentar contribuir porque, pues, este chico ahora le han dado a Mark, le han dado un trabajo. Cuando ven lo mucho que trabaja Mark, sus compañeros empiezan a hacer el vago. Eso le pasa por ir de bueno mal. De verdad que tus amigos son malas personas. <ríe> ¡Qué listos son! Bueno, mañana se acerca en los Sin 4 en Golden Love, el Día del Amor. Y entonces vamos a ver qué va a pasar. Porque pues yo necesito que Iván invite a una cita a, a Ana. Y pues... No sé, le proponga algo. Y está mu muerto de hambre en su trabajo. Así que Iván tiene hambre. Se fue, no le dio tiempo a desayunar. Y creo que está tan estresado con tanto trabajo. Que tampoco 
pues ha desayunado hasta el momento. Así que yo me voy despidiendo. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete para que disfrutes de esta serie y de otras que tengo en el canal. Así que entonces nos, de, nos quedamos aquí porque no tengo tiempo para más. Este es Galda Lo. Te invito a que veas la serie de Isla Fantasía en los Sindos que ya está por terminar la primera temporada. Estoy haciendo otra serie de los Sin 4. Estoy, ¿verdad? Haciendo esa serie. Vamos por aquí a hacer algo con la perri... Um, con la gatita mientras les estoy hablando aquí a ustedes y les estoy narrando, ¿verdad? O sea, porque quiero que sepan pues de las series que hay en el canal y todo esto. Así que vamos por aquí, vete a atender a tu gatita, Estel, para que no te quedes frisada ahí. Pues entonces, eh, estoy subiendo, eh, voy, um, ya llegamos a la final de la primera temporada de Los Sindos que les estaba diciendo esta se pone mejor cada día y estoy grabando otra de los 5-4 que la voy a subir cuando esté bastante avanzada en capítulos. Y pronto estaré dando el título de esa nueva serie de los 5-4, sin abandonar esta. Y entonces también tengo otra serie que estoy haciendo en los 5-2, porque cuando finalice la primera temporada de los 5-2 y la fantasía, comienzo con esa otra serie de los 5-2. Así que van a ver diferentes series en el canal. Y pues te invito a que te suscribas para que las disfrutes. Nos vamos a ver en una próxima. Así que hasta aquí y nos veremos prontamente.